Monsieur Ali Mohamed Seg Kamara, bonjour. Bonjour, euh, Madame Khan. Vous êtes le président du mouvement pour le parti de la construction. Vous êtes également consultant indépendant en sécurité alimentaire et planification stratégique, analyse géopolitique et stratégique. Vous avez été secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire du Sénégal. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi. Euh, le plaisir est partagé, Madame Kane. Alors, euh, Monsieur Kamara, l'État du Sénégal a décidé de procéder à une distribution de denrées alimentaires à des familles vulnérables pour les soutenir durant cette pandémie de coronavirus. Mais vous, la méthode adoptée vous inquiète. Pouvez-vous nous expliquer votre souci par rapport à ce qui se fait D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est de féliciter le président de la République d'avoir pris l'initiative d'apporter une aide alimentaire à la, à la population sénégalaise et particulièrement à un million de ménages mmh. euh, sur euh, euh, ce que j'ai appris. Au-delà de ces, de, 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 de ces félicitations, j'ai euh, entendu euh, certains responsables en charge euh, de, de dispatching de cette aide alimentaire dans le pays euh, faire état donc, de la méthode euh, qu'ils veulent employer euh, pour euh, distribuer l'aide alimentaire. Euh, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes euh, en ce sens que nous sommes... Euh, en temps de pandémie. Lorsque vous avez euh, une décision prise par, par le président de la République, par décret, qui signe l'état d'urgence et le couvre-feu. L'état d'urgence, c'est pour que les gens évitent de se rassembler. Les mosquées sont temporairement suspendues. Les lieux de culte, je veux d'une façon générale, mm -hmm. euh, les gens, d'une façon aussi générale, ne peuvent pas se regrouper, même au-delà de trois, quatre, à plus forte raison, quand il s'agit maintenant de euh, distribuer de l'aide alimentaire, forcément les gens seront regroupés. Ça, ça pose problème. Ça veut dire que quelque part, le président de la République a pris une décision, notifiée par décret, et le même gouvernement, donc on a, on a conseillé au président euh, de violer ce décret pour euh, regrouper les gens afin de recevoir l'aide alimentaire. Je crois que c'est ça qui est, qui est paradoxal à la méthode. Quand un président de la République prend une décision, il faut l'aider à peaufiner la, la stratégie opérationnelle. Alors, que, que proposez-vous à la place de cette distribution Alors, ce qu'il faut nécessairement, à mon avis, il est bon quand même que l'on réfléchisse sur euh, les méthodes. Premièrement, on aurait dû éviter vraiment l'achat d'aliments et sa distribution. Hein? On aurait pu faire des transferts monétaires ou alors faire des bons alimentaires. Et aujourd'hui, s'il faut rattraper la situation, il est bon quand même que tout cet alimentaire-là soit transformé en bon alimentaire. Même s'il doit y avoir donc dans des magasins de l'État, mais il faut que l'autorité qui a la responsabilité au niveau régional et départemental, même au niveau sous-préfectoral, puisse faire des bons alimentaires pour éviter que les familles, les chefs de famille se regroupent. S'il y a 600 ménages dans une localité, il y a 60 personnes qui doivent venir prendre. Et dans ce contexte-là, ces 60 chefs de famille doivent venir vraiment prendre leur bon alimentaire de façon rotative. Si cela aussi n'est pas possible, il va falloir planifier comment ils vont venir pour chercher leur, euh, euh, comment dire, leur denrées et les acheter directement donc chez eux. Mm. Et ce qui est sûr qu'il y en a qui n'ont même pas les moyens de les transporter, ils seront obligés donc de mettre ça à dos de charrette par 5, par 10 pour pouvoir les acheminer donc dans, dans, dans les localités. Et les gens se fréquenteront au de, forcément. Mmh. Même pour ça, l'inquiétude, en période de pandémie, ça ce n'est pas de, 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 de l'aide alimentaire dans une situation d'insécurité alimentaire. Mmh. C'est de l'aide alimentaire dans une situation d'épidémie. Or, pour éviter vraiment la transmission communautaire, qui est la plus grande crainte des, 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 des praticiens euh, de la santé, comme des autorités politiques, mmh. il est important vraiment d'éviter une telle situation, une telle distribution. D'accord. Alors, ça, surtout. D'accord. Alors, bien avant cette pandémie, certaines zones du pays étaient menacées d'une crise alimentaire. Maintenant, à quoi pouvons-nous nous attendre pour ces localités avec ces problèmes, situation, je veux dire Oui, oui. Je, je crois que la situation, euh, elle est là. Ça mérite une analyse. Euh, lorsque la décision du président de la République a été prise de faire de l'aide alimentaire, j'aurais dû intégrer dans cette, dans cette dimension, euh, 
l'aide alimentaire aux, aux personnes euh, vulnérables du point de vue alimentaire. Ces gens-là sont connus. Géographiquement situé, je pense que euh, du point de vue physique, certainement, ils ont dû être localisés. Et à partir du moment où ils ont été localisés, les cash transferts doivent être effectués. Parce que je pense bien que euh, l'ARC, ARC qui est donc l'agence panafricaine qui euh, apporte une assistance aux États africains, a dû débourser à peu près 5 milliards pour euh, apporter donc de l'aide alimentaire aux, aux personnes, aux ménages. Euh, qui, euh, qui sont donc euh, sujets à la vulnérabilité alimentaire. Dans ce contexte-là, il faut transformer l'argent donc de Arc euh, en, en deux paquets possibles, euh, soit faire donc des transferts monétaires, donc des transferts d'argent, des tâches transferts, ou alors faire ce que l'on appelle des, des coupons alimentaires et, et, les, et, les, et les transmettre aux, aux ayants droit pour mmh. éviter euh, systématiquement euh, des formes de contamination à travers le pays. Ils peuvent être aidés de cette façon. Vous ne vous attendez pas à ce que la situation devienne pire dans ces localités-là Mais Vous savez, d'abord, l'aide alimentaire du président de la République est une donation unique. Mmh. C'est juste donc c est, c est une fois qu'ils vont envoyer. Or, l'aide alimentaire euh, pour les personnes ou des ménages vulnérables doit s'effectuer sur une période de trois mois minimum pour que la situation vraiment soit maîtrisée. Mais si ce n'est pas fait de cette façon-là, ce qui risque d'arriver vraiment, la situation risque vraiment donc d'exploser. Euh, ce qui était sous pression risque vraiment de basculer dans une situation de crise alimentaire. Et ce qui était dans la crise alimentaire risque de, ba de basculer dans l'urgence. Ce qui était dans l'urgence risque de basculer carrément dans la fin. C'est ça la vérité. C'est comme ça aussi que ça s'analyse du point de vue donc, de l'outil principal qui est le cadre harmonisé. Le président de la République face à cette situation a prôné la sécurité alimentaire, notamment l'autosuffisance en riz. Sur quel levier doit s'appuyer le Sénégal pour euh, en arriver à, à cette sécurité alimentaire Vous savez, Fatou, nous, nous sommes dans un pays totalement plat. D'abord, nous avons suffisamment de terre et nous avons l'eau de surface et l'eau de nappe. Il est important quand même que nous réfléchissions, qu'on arrête de tergiverser. Depuis 1960 jusqu'à présent, nous ne faisons pas la maîtrise de l'eau. On l'a chanté dans, sur, sur tous les toits de ce pays-là. Et c'est faisable, cette maîtrise. Oui, mais cette maîtrise de l'eau-là a été chantée plusieurs fois depuis 1960 jusqu'en 2020. Mais il n'y a pas de maîtrise de l'eau dans ce pays. Où est-ce que ça bloque mais Effectivement, mais ce sont les politiques eux-mêmes qui ne s'en occupent pas. Lorsque vous mettez un ministre de l'hydraulique, vous mettez un ministre de l'agriculture et qu'il ne te, vous, vous présente pas un, euh, un dossier béton et pratique sur la mise en, en œuvre vraiment euh, de la politique de mise en de, de, de la politique de maîtrise de l'eau, mais naturellement, il faut décider quand même donc de trouver quelqu'un à la place qui vous apporte cela. Parce que tant que nous ne maîtriserons pas l'eau, nous n'aurons pas de politique agricole adéquate, nous n'aurons pas de politique de production alimentaire adéquate, même l'élevage va en pâtir, toutes les formes de production alimentaire vont en pâtir, y compris industrielle. Mais est-ce que c'est imputable Donc, au, au nous ministre ne pas assurer notre propre sécurité alimentaire. Mmh. Mais est-ce que c'est imputable au ministre cela Ne faut-il pas peut-être une vision du chef de l'État qu'ils vont ensuite eux mettre en œuvre Vous savez, euh, il est vrai que la Constitution euh, donne les pleins pouvoirs au président de la République mmh. de définir la politique de la nation. Et quand il s'agit d'opérationnaliser cette vision, si vous regardez tous les documents des chefs d'État qui sont passés de 1960 à nos jours, mmh. ils ont toujours la notion de maîtrise de l'eau dans leur programme ou dans leur projet d'État. Mmh. Mais pour rendre ça opérationnel, il faut que les ministres prennent la décision en mettant cela directement dans les programmes opérationnels ou dans les projets systématiques. Mmh. Je vous dis encore une fois de plus, le Sénégal rejette, le fleuve Sénégal rejette 39 milliards de mètres cubes d'eau douce dans l'océan Atlantique chaque année, et en moins, c'est 27 milliards, 23 milliards de mètres cubes d'eau douce que le, que le Sénégal rejette dans l'océan Atlantique. Il s'agit de piéger 7 milliards de cette eau-là et les faire entrer vraiment dans le territoire national pour revivifier les anciennes vallées mortes et la nappe phréatique. On aura suffisamment d'eau de surface pour pouvoir régler le problème. Vous avez l'océan Atlantique. Que 97 de l'eau mondiale se trouve dans, dans, dans les océans. Et particulièrement, nous, notre l'océan qui, de, 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 qui borde notre, notre pays, a la possibilité vraiment, on a la possibilité de faire ce que l'on appelle de de, 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 du dessalement de l'eau de mer. 120 000 mètres cubes 
par jour peut être vraiment dessalé par station de dessalement. Mmh. On peut mettre trois stations de dessalement. Une station à Lompoul, une station à, à Fundun, une station à Cabrouche. Lompoul peut rejeter jusqu'à euh, Matam, Fundun peut refouler jusqu'à jusqu Bakel et Cabrouche peut refouler jusqu'à Kedou. Il s'agit simplement de modifier euh, la pente du Sénégal, euh, je veux dire euh, la courbe euh, qui fait basculer la terre d'est en ouest. Naturellement, il faut faire ce que l'on appelle une modification du pendage de 0,6%. Et ça, c'est pas la mer à boire. Mm. Techniquement, c'est faisable. À partir de là, nous aurons vraiment chaque jour 3 fois 120 000 mètres cubes globalement pour arroser ce pays-là. Les collectivités locales qui seront traversées peuvent recevoir vraiment suffisamment d'eau. L'élevage va pouvoir se développer euh, sans coup férir. L'agriculture se développera parce que ce sera de l'agriculture irriguée. Quand un pays, l'agriculture d'un pays ne dépend que de la pluviométrie, et cette pluviométrie est aléatoire parce que nous sommes dans un pays sahélien, je crois qu'il faut réfléchir sur ce que nous faisons. Alors, il est important de voir encore que la production ne doit pas être une production de trois mois, basée sur trois mensualités. Alors, il faut que la production soit intégrale, mais aussi tout, le, tout au long de l'année. Si un pays veut se développer, il, veut, il doit se développer sur cette base-là. Particulièrement si nous voulons assurer notre autosuffisance dans les différentes filières. Il est important de développer ce que l'on appelle l'agriculture irriguée. Et l'agriculture irriguée, c'est une agriculture qui se fait en permanence. L'agriculture n'est pas seulement le volet qui va assurer la sécurité alimentaire. Je le redis encore une fois. L'agriculture ne fournit que la disponibilité d'aliments. Il y a les autres secteurs, il y a neuf autres secteurs qui concourent à la sécurité alimentaire d'un pays. Il est bon quand même que des politiques avisées soient vraiment mises en place de façon pratique et qu'on y aille. On ne doit plus attendre. Le temps presse. Mmh. Ça compresse les gens. D'accord. Sur quelle durée, par exemple, pouvons-nous travailler cette sécurité alimentaire J'avais proposé au président de la République en 2011, lorsqu'on mettait en place notre coalition Maki 2012, dans un programme très clair, ce que, ce que j'ai appelé la politique de maîtrise de l'eau en vue vraiment donc du développement de l'agriculture, de l'élevage et vraiment de la fourniture d'eau dans les ménages et pour le développement industriel. Ce document-là, il l'a. Ceux qui avaient géré donc le ministère de l'Agriculture de 2012 à quelques années, 2013, 14, 15, quelque chose comme ça, avaient ces documents-là. Dans ce document-là, je proposais qu'en trois ans, on aurait pu faire vraiment donc l'autosuffisance, le développement de l'autosuffisance en riz. Mais certains ministres sont arrivés et lui ont dit « Ah non, non, on peut le faire. » Et aujourd'hui, on en est où Nous n'avons pas bougé de Yota. La vérité est là. Techniquement, j'ai démontré comment en fait nous allons y arriver. On aurait pu enblaver 250 000 hectares de terre au sud, sans compter ce que nous pouvons faire comme aménagement dans la vallée du fleuve Sénégal, et ce que l'on peut faire aussi vraiment en, en arrêtant donc le, le sel dans le Simsalum, pour récupérer des terres et faire de, de la riziculture. Euh, à tout moment. C'est des documents que j'ai produits et seulement ces documents-là ne, ne s'appuient pas sur la théorie. Mm. C'est que nous-mêmes, personnellement, j'ai appliqué cette politique-là dans le cadre d'une OMC que j'ai dirigée à l'époque. Au sud, nous avons enrayé donc le sel dans des vallées mm. en mettant ce que l'on appelle des digues anti sel et des ouvrages de retenue et de, fran et de franchissement. Les personnes pouvaient passer sur ces ouvrages-là en toute saison. Mm sans les endommager, mais en même temps, ça retient l'eau salée d'un côté et l'eau douce de l'autre côté. Ce qui fait, fait que donc, les populations arrivaient à pratiquer donc, de la résiculture, euh, surtout sur une bonne période, au moins ne serait-ce que sur six mois. Nous l'avons fait dans le cadre d'une ONG. Et pourquoi ce n'est pas possible dans le cadre d'un État Voilà la question. C'est toute cette somme d'expérience que nous avons capitalisée dans un document que j'avais proposé d'abord au président Abdoulaye Ward en son temps, il n'a pas eu le temps de l'appliquer parce que je, je lui ai proposé en, en, 2000, en 2010. Euh, il n'a pas eu le temps donc, de matériel de, le, de, le, de la pratiquer. Je l'ai soumis au président Macky Sall, à l'époque candidat euh, à, à, à l'élection présidentielle de 2012. Si aujourd'hui encore ce document-là dort dans les tiroirs, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Voilà. Merci, M. Ali Mohamed Sega Kamara. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement pour le parti de la construction. Vous êtes également consultant indépendant en sécurité alimentaire et planification stratégique, analyse géopolitique et stratégique. Vous avez été aussi secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire du Sénégal. Merci d'avoir été notre invité ce matin. C'est moi qui vous remercie, euh, Mme Kahn.